ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറേ നാളിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഇടാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ഷൂട്ടിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് എപ്പിസോഡൊന്നും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ വെച്ചാണ് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ഇടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ വിവാദങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ പോയാലോ കുറേ നേരമായിട്ട് എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പോവാം കമാ ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ ഇവിടെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ആളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പുള്ളീൻ്റെ ഇപ്പോഴറിയപ്പെടുന്ന പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആളെ കണ്ടേ ചേട്ടനെ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് ചിരി വരും ചേട്ടാ എന്താണ് വിശേഷം ചേട്ടാ നല്ല വിശേഷം വിവാദങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചേട്ടന് പറയാനുള്ള സുഖമാണോ സുഖമാണ് സിനിമ വന്ന് കുറച്ച് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചോ സിനിമ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഓ രക്ഷയില്ല ഏതാ അഭിനയിച്ച സിനിമയാ അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടാ അത് ചോദിക്കല്ലേ എന്ത് പറയാനാ ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് ആ വീഡിയോനെ എടുത്ത് എല്ലാരും കൂടെ പൊങ്കാലയിട്ട് ഭയങ്കര വിവാദം ഒക്കെ ആയി അത് പിന്നെ വേറെ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ പോയി പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കോൾസ് ഒക്കെ വന്നു അതൊരു വിധം സോൾവ് ചെയ്ത് ഒക്കെ അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെ ഇനി അടുത്ത കമൻറ്റും തെറിയായിരിക്കും വന്ന കമൻറ്റ് മൊത്തം തെറിയാ ഓക്കെ എന്താണ് ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയും എവിടെയായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ ഓക്കെ രണ്ട് മൂവിയും ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആരായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ഒന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് ചീത്തമാകൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്റെ ചാനലൊക്കെ പൂട്ടി കെട്ടേണ്ടി വന്നാൽ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ചീത്തയാണോ ഈ വോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പ്രകാശം പ്രകാശം എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കപ്പയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് കപ്പ എന്ന് പറയും വടക്കോട്ട് അത് വേറെ രീതിയിൽ പറയും അതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ശരിയാവില്ല കറ്റാവും എന്നെ ദൈവർന്നല്ല ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാവണ കുട്ടാന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ കുട്ടാന്ന് പറയും പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ അതൊന്നും ഒരു വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തികളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചാലാണ് അത് സൈബർ കേസ് എടുക്കും എന്റെ പേര് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതില് ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ പേര് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ല ആ വീഡിയോ എല്ലാതും നല്ലതാ പറഞ്ഞത് നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്തോ മതത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിലേ ഞാൻ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാനോ ഒന്നിനോട് ഞാൻ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ ഇപ്പൊ പേടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ അതിൽ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി അതിൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്തോഷം കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരുന്ന് പൊങ്കാലിടുന്ന അതാണ് നാട്ടു നടപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തത് അങ്ങനെ അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ വിട്ടെ ലിവിറ്റ് ലിവിറ്റ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു ഏഴെണ്ണം എനിക്ക് പോലും ഇല്ല ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒന്നും എനിക്ക് പോലും ഇല്ല കണ്ടാ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ ഇര
ആ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പണ്ടിട്ട് കുറേ ഇതാണ് അല്ലാതെ ഈ വീഡിയോ അല്ലാതെ കുറേ വോയിസ് മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അന്ന് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ യൂട്യൂബ് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര വർഷം ഒന്നും ആയുള്ളൂ ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തിനകത്തെ ആയുള്ളൂ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടും എങ്ങനെ ആയാലും പത്ത് മുപ്പത് രൂപ കിട്ടും മാസം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറന്നില്ല ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ രണ്ട് മാസം ഒരിക്കുക മൂന്ന് മാസം ഒരിക്കുകയാണ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിനിപ്പോ അതിന് കുറച്ചൊന്നും ഇതാക്കി എടുക്കണം വീഡിയോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴേ പേടിയില്ലേ എന്തിനു പേടിക്കണം എന്നാൽ ഈ തെറിയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേ ഈ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല ആരെയും പേടിയൊന്നുമില്ല പറയാനുള്ള ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇത് കാണത്തില്ലേ ഫാമിലി എന്ന് പറയണത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഭയങ്കര വർഷമായി മക്കളുണ്ട് മോള് തൃശ്ശൂര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മകൻ ഇവിടെ പഠിക്കണുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ അവരായിട്ട് ആ പിള്ളേർ കാണാനൊക്കെ അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടേ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ മുന്നത്തെ ഉള്ള ലൈഫും ഇപ്പൊ ഉള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലും തമ്മിലുള്ള എന്താ വ്യത്യാസം ഈ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഈ കൂടുതലും കോളേജ് പിള്ളേരാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ഒരു യൂത്ത് ആണ് നമ്മളെ ഇപ്പം അതത്രേ ഉള്ളു അതെ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ പിന്നെ മഴവിൽ ഇത് ഒരു ചിരി വമ്പർ ചിരിയിൽ പോയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആഴ്ച ആഴ്ചോറും പോയി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പോയി അവിടെ എറണാകുളത്ത് പോയി മൂന്നാല് ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ജോലി തിരക്ക് കാരണം പോകാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാം നിസ്സാരം മാറ്റാണ് കാണുന്നത് വന്ത മല പോന അല്ലല്ല അത് അത് എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റാണ് അതിന് ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ഇടവേള ബാബുന് ചെറിയ പറഞ്ഞു ഒരു കേസായത് അവര് അത് ആദ്യം വീഡിയോ ഇട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് കിട്ടും അത് എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് തന്നെ പറയണം അത് കേസായി അത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ സൈബർ അവർ കേസ് എടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാടി കയറി വീണ്ടും ആ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസ് എടുത്തു വേറെയൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ സിനിമയുടെ അമ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ചെറിയ പറയുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനും പറയും പോലെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ പോയിസ് അനുസരിച്ച് കേസ് എടുത്തു കേസ് എടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അതിന് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ആ അത് കോടതിയിൽ കിടക്കുകയില്ല അത് കോടതി വഴിയല്ലേ സോൾവ് ആകുള്ളൂ കേസ് അതൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എടുക്കും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിലിപ്പം ഇത്രത്തോളം ടെൻഷൻ അടിക്കാനും മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്തിനാണ് ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തി പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഡൗൺ ആയി പോയി ഒരിടയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാണ് ഗൈസ് വിട്ടേക്കും ആ 
പിന്നെ വേറെ എന്താണ് വിശേഷം ഇപ്പൊ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോ ബാഹുബലി സിനിമ കെ ജി എഫ് മനുഷ്യത്ര താഴെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്ന ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് അയ്യോ തള്ളാക്കി പുള്ളിയുടെ ബഹളമായിരിക്കും പിന്നെ തിയേറ്ററിന് ആത്തിരിക്കണവരും നല്ലാക്കി പുള്ളിയായിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നല്ലാക്കി പുള്ളിയായിരിക്കും ഒരു മായമായിരിക്കും അത് ഈ ജോ ജ്യോതിഷന്മാരെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ ചോദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ ഡയലോഗ് ഇറക്കി അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിക്ക് ആയി എന്നൊക്കെ പറയണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളൂ അന്നൊന്നും എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് വെളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വാട്സപ്പ് വഴി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതൊരു ഡോക്ടർ കോമൻ്റിൽ നമ്മളെ വിക്കി തങ്ക് കാർത്തിക് സൂര്യ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെയാണ് അറിയണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്നു പിന്നെയാണ് ആ പിന്നെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റയിൽ അത് ആക്കി കോമഡിയാണ് അല്ല നമ്മൾ കരഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ളവർ ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പല ദുഃഖങ്ങളും കാണും എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാലേ ഇപ്പൊ ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ എന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ട് പത്ത് പേര് ചിരിച്ച അത്രയും നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതിപ്പോ ചീത്തയാവട്ടെ നല്ലതാവട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ ഓടി പോയതും സംസാരിച്ചതും സെൽഫി എടുത്തതും ചേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് എനിക്ക് എത്രക്ക് ചേട്ടനോട് എന്തോ എന്ന് പറയാനാ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വേറെ സാധാരണ എല്ലാരും ഒരു നല്ല റീൽസും വീഡിയോസും ഇട്ടാണ് ഫെയിം ആവാൻ നോക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഈ രീതിയിൽ ഫെയിം ആയ ആൾക്കാരിൽ ഒരു ഇഷ്ടം പിടിച്ച് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ ചേട്ടൻ വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സിനിമ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് പറയാനാ സിനിമ സിനിമയിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ തല കുത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ ചേട്ടൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ല എന്റെ എൻട്രി നല്ലൊരു എൻട്രിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മളെ ഷാജി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു പനവള അത് ഒരു സീന് സെറ്റിട്ടാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിവറേജസ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഫുഡാണ് നല്ല സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതെവിടെയാണ് ശാസ്ത്രമംഗലം ശാസ്ത്രമംഗലം പൈപ്പൂർ ജംഗ്ഷൻ പൈപ്പൂർ ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ സ്ഥിരം എല്ലാം എന്തായാലും എല്ലാരും വരണം ഒരിക്കൽ വന്ന് ഞാൻ മറ്റേ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്റെ കൗൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച മറ്റേ എന്തായാലും സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രൈക്ക് അങ്ങനെ വന്നു ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഈ ചീത്ത പുളിയും എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോഴും ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലവർ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കും ചിലവർ കുടിഞ്ഞു നിന്ന് ചിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ കുറച്ച് കുറിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോ ഈ ജോയ്സുമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വ്യക്തികളെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പും തിരക്കിടയും ഒക്കെ കിടക്കുന്നില്ലേ മറ്റേ നൂല് ചുവച്ച് കെട്ടി അത് പോവും മറ്റേത് വാങ്ങിച്ച് അത് വെച്ച് അത് പോവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ നിന്ന് പൈസ തട്ടണ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട് ശരി തന്നെ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ പനിയനൊക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു അതെ അതെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അല്ലാത്ത ടൈം വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ടൈം എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടന്റെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ടൈം ഇല്ല 
അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ പോയി ചെയ്യും അവിടെ അപ്പൊ രാവിലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും രാത്രി വരും അപ്പൊ ഹോബീസ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വയസ്സ് അറുപതാ ഇനി എന്തിട്ട് ഹോബീസ് ചേട്ടൻ പാട്ടൊക്കെ പാടും ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പാടും പാട്ടേ എന്റെ വായിൽ വരൂല ഒറ്റക്കാണ് വീട്ടിലല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും എന്റെ ഒരു വഴികാട്ടിയും എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സുകളെ നമ്മൾ അത്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് എന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഓരോ രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് മോഡേൺ ആയിട്ടും സാരി ഉടുക്കാറുണ്ട് ചുരിദാർ ഇടാറുണ്ട് ഇടാറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ വേഷവിധാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ എന്ത് ഇടണം എന്ന് എന്ത് ഇടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഞാനാണ് അത് പൊതുജനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ ഒന്നും അല്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഞാൻ ജട്ടി മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ജട്ടി മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇടാൻ നടക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്നും ഇടാൻ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് പോകും അല്ല ഞാൻ പറയണത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്തിനാണ് വല്ലരത്തും പോയി ഈ പഴുക്കാത്ത ചക്കയിൽ കുത്തി എന്ന് പറയും പണ്ടുള്ളവർ ചക്കയിൽ ചീത്തയാവും നമുക്കൊരു പേര ദോഷമാവും അവരവർക്ക് ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്തുവാണോ അവരവർക്ക് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഞരമ്പ് രോഗികളാണ് ഈ പ്രശ്നം അതെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വേഷവിധാനം കൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ അത് നല്ല ഇടിയിൽ കുറവാണ് അത് തെറ്റല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാം ഈ പെണ്ണുങ്ങള് ചെക്കനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ചെക്കൻ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എവിടെയാ അയ്യോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വെക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അതാണ് ചേട്ടൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം എവിടെയാ നോക്കി മോത്ത് നോക്കി മോത്ത് നോക്കി അതാണ് ആ അതാണ് മറുപടി ഓക്കെ പിന്നെന്താ വേറെ കുറച്ച് കുസൃതി ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ചേട്ടന് മുമ്പിൽ എന്ത് കുസൃതി അല്ലേ ചേട്ടനെ ഒരു കുസൃതി എനിക്ക് ചിരി തീയതില്ല ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഇനി എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ തീർന്നു എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ പുള്ളീനെ കടവ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു ആ പിന്നെ ഈ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഗ്ലാമർ ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മുമ്പ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അടിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ത് മണ്ട കറങ്ങണ എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിയും പറഞ്ഞാൽ മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഇഷ്ടം തന്നെ എല്ലാം മദ്യമല്ലേ എല്ലാ ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളല്ലേ മണ്ട കറങ്ങി കിടക്കണം അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ എല്ലാവരെയും നല്ലപോലെ ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ലെറ്റർ പറയും ആ ലെറ്ററിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ ലെറ്റർ വെച്ചേ മറുപടി പറയാവൂ ചോദിക്കട്ടെ റെഡി അപ്പോ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ അയ്യോ ഞാൻ ഞാൻ അക്ഷരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അക്ഷരം ചോദിക്കാം പായാണ് അക്ഷര പാ വെച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ചേട്ടൻ പാ വെച്ചേ മറുപടി പറയാവൂ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചേട്ടൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാ പെട്ടെന്ന് പറയണം ചേട്ടൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര കറക്റ്റ് വയസ്സാ ചേട്ടാ <laughs> 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 ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് എങ്ങാനും തെറിവിളി കിട്ടുമോ എനിക്ക് റോഡി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാ 
ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടോ അതെ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി ചിരിപ്പിച്ച് കൊല്ലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആയുസ് കൂട്ടി തരും അല്ലേട്ടാ എന്റെ ആയുസ് അപ്പൊ പോണം ഈ പല്ലൊക്കെ ഉള്ളതാണോ അതെ എത്ര വയസ്സായി അറുപത് വയസ്സായി കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലാമർ ആവണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലാമർ എങ്ങാവണ്ടേ എല്ലാവർക്കും <laughs> 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 എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചേട്ടനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്കർ ചേട്ടനെ കുറെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ പൂജ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ഗൈസ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടാണ് പറയാനുള്ളത് പുള്ളിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ടവറേ ഓളിൽ ഇടേണ്ട കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ചേട്ടാ എന്താണ് ഈ ടവറേ ഓളി ഒരു ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ക്യൂ ക്യൂ കുറേ ആൾക്കാർ ക്യൂ ആണ് ക്യൂ നിന്നിട്ട് അവസാനം എടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞില്ല തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇടാൻ ഞാൻ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിച്ച് കാര്യം സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വീഡിയോ അത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറയണുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡവറേ കൂടി പറയണ അവിടെ നിന്ന് വന്നോ അവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡവറേ കോളി പറയുന്നു വന്ന് കിടക്കുന്നു ഇനി കൊടുത്താൽ മതിയെന്നു ഈ രണ്ട് ഡവറേ കോളികളും കൂടെ നമ്മളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലിക്കായി അതാ പറഞ്ഞ ഈ ഡവറേ കോളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ആർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചവർക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇത് ചുമ്മാ വായുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലേ പണ്ട് അല്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ പോടാ ഡവറേ കോളി ഇങ്ങനെ കളിക്കൊക്കെ പണ്ട് പറയുമോ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇതിന് കിട്ടിയ ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവോ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഡവറേ എന്നാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഡവറെ ഡവറ ചേട്ടൻ ഡവറ അണ്ണൻ എന്നാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തോ മാമൻ മാമൻ്റെ പേരെന്തോ ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഓ ഇത്രയും നല്ല പേരിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡവറേ കൂടി വിളിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേറെ ആ പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 അത് ആ പേര് അറിഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെരി വമ്പർ ചെരി വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയണം എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണെന്നുള്ളത് അതുവരെ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ഇപ്പോഴും ഡവറേ ഓളി തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓളി ഡവറേ ഓളി നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അത് ഈ ട്രോൾ ചെയ്യണം അവരെ ഒരുപാട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് എടുത്ത് ട്രോൾ ചെയ്ത് അവരാണ് നമ്മൾ വളർത്തണത് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ വളർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹി വഹിക്കുന്നത് ട്രോളർമാരാണ് അവരെ കഴിവ് പ്രത്യേക ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ട്രോൾ ചെയ്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ കണ്ട വീഡിയോകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് സമ്മതിക്കണം അവരുടെ ആ ഒരു കഴിവും ഇപ്പം എൻ്റെതും അങ്ങനെയാണല്ലോ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് ഓരോന്നും ഇട്ട് ഓരോ ക്യാപ്ഷൻസും കൊടുത്ത് ഇട്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാരിൽ എത്തിയത് അല്ലെ പക്ഷെ ആ വീഡിയോ അധികം പേര് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോ അധികം പേര് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ആരോ ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളിലോട്ട് അയച്ച് അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാരിൽ എത്തിയത് അല്ലാണ്ട് ഇൻസ്റ്റ വഴി ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും കണ്ടത് ഈ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജിലൂടെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കമൻസുകളും എല്ലാതോടെ ഞാൻ നിർത്തി അപ്പം ചേട്ടാ നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജ്യൂസുകൾ സ്പെഷ്യ
ജ്യൂസ് ചെയ്ത് ചേട്ടാ ഈ ജ്യൂസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പോലെ അപ്പൊ വേണ്ട ചോറ് വേണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഴ്സൽ മാറ്റോട്ട് പോയി ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നത് എല്ലാരും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അതെ സൂപ്പറാ കുടിക്കേട്ടാ ചേട്ട വേണ്ടേ ജ്യൂസ് വേണ്ടേ പാവം ക്യാമറമാനെ ജ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ട ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ചേട്ടാ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചേട്ടാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ചെയ്യൂലേ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ തപയെന്ന് വന്നു നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരെ എന്താണ് പേരറിയാതെയാണ് ചേട്ടാ വന്നത് ഇന്റർവ്യൂന് ഞാൻ പറയാം സുമി റാഷിക് തോട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്റെ അമ്മ എന്ത് ഇതിനെക്കാളും വേറെ വല്ല പേര ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു നല്ലതല്ലേ എന്റെ ചിന്തകൾ എന്റെ ചിന്താഗതികൾ സുമി റാഷിക് തോട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡേ അങ്ങ അറ്റം ചൂ നിറഞ്ഞാള ബുദ്ധി ഒന്നും എനിക്ക് ഇല്ല വൈ വരി ആ പേര് പറ പറ സുമി റാഷിക് സുമി റാഷിക് തോട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡേ ദേ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡേ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ 